Dr. Paul Nelson Waipopo kutoka clinic ya Afya Mapenzi jijini Mwanza na kuletea mada inayosema vilivyosababisha uolewe sio vitakavyofanya aendelee kukupenda sasa je sisi kama wanaume tunaongozwa na vitu vingi sana ambavyo unapata sababu ya kuona hoja ni moyo kuna hatua ambayo mwanaume amefikia ambapo sasa huyu lazima ni moyo lazima ni moyo lazima ni moyo kasi ndio huko anatafuta mahali na nini na nini na nini peleka washenga na nini na nini mpaka ndio inafungwa au anaamua kuishi na wewe hata kama hamjafunga ndoa hiyo peke yake haitoshi haitoshi kuendelea kumpa huyu mtu sababu za yeye kuendelea kukupenda katika kiwango kile kile ambacho mmeanza nacho wanawake wengi sana wanalia na na kesi nyingi sana za wanawake ambao wanalia kesi ambacho inasikitisha sana lakini kule ni kwamba lazima ufahamu kwamba mnapoanza kuishi pamoja kuna kitu kinachoitwa expectation adjustment yani yani kuna ile hali ya mtu kubadilisha matarajio yake kwako yanabadilika either yanaongezeka sana au yanapungua sana kulikuwa na mambo ambayo yanakutana nakutana na message moja dada moja analia anasema huyu mtu tumefunga ndoa tumeishi maisha mazuri amekutana na msomi mwenzie ananiacha ananitesa dharau nyingi sawa alipomuona alimuona na matako makubwa na nina nini akaamua kumoa lakini amekutana na msomi mwenzie anaona huyu mtu ongea naye nini kwa sababu hajasoma tumeona sio sahihi sasa ni jinsi gani unaweza kumsaidia mwenzio asione kwamba ku adjust kubadilisha matarajio yake kwako hakuna maana ilo ndio jambo la msingi kama akibadilisha mtazamo wake sawa atakutupa wewe kama mtu ambaye alikuwa anatumia simu ambayo haiwezi kalusha picha akutana na simu ambayo zinaweza kalusha picha ataitupa ile ambayo hairushi picha atapata ile nyingine atumia ile nyingine ataipendelea ile nyingine inarusha picha akikutana na demo anamwambia bwana nimeipenda paja lako naomba unirushie paja mwanamke anapiga picha ta ta paja anamrushia mwanaume paja ta mwanaume ameona paja ndio liacha jana unaweza kwa vitu kama hivyo sawa kwa hiyo mimi nafahamu kwamba kuna hiyo expectation adjustment ambayo ipo sasa jambo la msingi fahamu kwamba kila mmoja wetu ana matarajio mbalimbali katika mahusiano ya kimapenzi ambayo of course lazima yafanyiwe kazi na matarajio ya alionayo mpenzi wako hayanabadilika sasa huyu dada ambaye alikuwa na chat naye kwa Kiingereza sawa anasema wewe daktari ndio umenisaidia mimi kuolewa <laughs> sawa asa wewe ndio umenisaidia kuolewa sasa asikiza anasema hivi anasema hivi anasema anasema and you made him marry me you are the best doctor sawa so, i now realize something went wrong help me doctor nikamuuliza what went wrong asema he is starting to cheat on me nimemuuliza hivi akasema hivi wasema wewe ndio umesababisha niolewe sawa ndio lakini naona kuna kitu mambo hayako sawa nikamwambia kitu gani kitu sawa asema ameanza kunisaliti na sasa ameanza kusaliti anamwambia yeye hiyo usaliti he want new things new sexual styles and your videos rise me up You are the best. Ana sema hivi. Anataka mitindo mipya kufanya ya kufanya mapenzi. Na nimeona na video mpya ya jinsi ya kumsaidia mwanaume ume ukisinyao unapokuwa umelala umeishiwa nguvu fanyeje? Miguu wekeje ili upate utamu na mwanaume apate msugano wa kutosha, mikono itumieje? Ameona nimezungumzia hizo hizo video mpya ambazo hajazipata sasa mwanzoni sababisha aolewe. Lakini sasa akwenda kwa mama yaya yale ya kwa hiyo lazima uendelee kuangalia channel hii na vitu vipya. Dada. Anafahamu Kiingereza, ana elimu nzuri, lakini ndio hivyo mwanaume anaweza kumchiti na anakosa raha. Umeona mwingine kwamba yule mwanaume ameongezea standard kiwango cha utamu wa kitandani kimeongezeka. Na ndio hata iliyopo mwanaume akichepuka akutana mwanamke anayejua kukata kiuno sawa sawa wakati wewe hujui. Akutana mwanamke anayejua kunyonya mapumbu sawa sawa wakati wewe hujui, lazima kiwango chake kinaongezeka. Anakuwa na wafai. Sasa inafikia hatua mwanaume anataka kwenda kinyume na maumbile. Hiyo ni haramu. Lakini kisa amepata na msugwano mzuri huko mwanamke mwingine kule ndio mwanamke mwingine ndio akamwambia hajaribisha na huku akajaribisha Jaribisha na mlango wa nyuma akajaribisha kuna ina kwa hiyo kuna utamu anakuletea na wewe ndani sababu alishaa alikuwa hajui swala la kuchepuka lakini sasa swala la kinyume na maumbile amekutana na wanawake ambao wanataka hivyo wanapendelea kuingiliwa kinyume na maumbile kwa hiyo ameanza amemuonjesha mtu vizuri kaja kupa story ya kweli kaja kupa story ya kweli huyu kaka alifiwa na mke sawa Alipofika na mke sasa kuna dada mwingine ambaye naye ndio yake ndio amevunjika akamua muoe sawa wamewaa wamemuoa wamemuoa 
kapata na ujauzito. Wanaenda na mambo shwari. So wanaenda mambo shwari. Wanaenda mambo wanaenda na shwari. Kapata ujauzito kajifungua. Hata amejifungua. Mwanamke anataka tendo la ndoa. Mwanaume anamwambia bado tendo la ndoa ilipata ilipita wiki sita baada ya kujifunga baada ya kujita. Ah, mwanamke anasitiza anataka. Anataka. Mwishowe mwanamke anamwambia basi ingia nyuma. Ngangu <laughs> nyuma. Kumbe kumbe mwanamke alikuwa ashazoa hicho kitu. Kwa hiyo alikuwa ameshindwa kumwambia mwanaume. Kasa kipindi asema ameamua kumtega hapa sawa asema hapa ndipo kuzoesha nyume na maumbile. Anamwambia mwana ah kama sasa unaona kwa sababu nimejifungua kumepanuka sana ingilia nyuma. Mwanaume anagoma anaosiliana mimi. Dokta nisaidie. Tunaenda kuingizwa mahali pa chafu. <laughs> ah dunia hii wala acha corona na hiyo acha zambi zimezidi. Na kwenye uchafu ndio yule ingia unaona nini utamu. Eti uje uchafu na tisikilizia kweli. Anyway, tunaelewa. <laughs> Basi watu, sasa Mtaalamu mmoja ambaye amefanya utafiti zaidi ya miaka kumi na mawili anaitwa Professor Donald Bocon. Anasema hivi. Wa chuo kikuu cha North Carolina. Sawa. Anasema hivi. Anasema he found out people with low expectation they are treated poorly. People with high expectation they are treated well. Hivi mwenzio anapokuwa na matarajio makubwa alafu wewe ukashindwa kwenda sawa sawa na matarajio yake atakuwa na ufai ndio hapo ninapozungumza kwamba vilivyosababisha uolewe sio vitakavyosababisha endelee kukupenda kwa matarajio huyu mtu anabadilika ameshaona kufanya mapenzi na wewe kwenye mkao fulani hapati msugwano wa kutosha anakuambia tunaenda kwenye mkao mwingine wa kutokae utafanya mapenzi na kwenye kiti sio kitandani kwa sababu kwa kila hapo nitakubana vizuri nitapata msugwano wa kutosha kwa sababu uko nyumbani kwa napiga punyeto kwa hiyo nitapata msugwano wa kutosha kwa hiyo sasa wewe oh mimi siwezi kufanya mapenzi kwenye kitanda kwenye kiti kuna kitanda nje nini itakula kwako sikwambii ufanye kinyume na maumbile ni haramu ni dhambi sawa ndio maana sodoma na gomora ikauliwa sasa Mungu ameleta nabib kidogo na korona kidogo dhambi zimezidi nyingi sana kwaje ni mabib dunia nzima imechanganyikiwa anyway oh no sikiliza ni jambo la msingi ufahamu kwamba mwenzio kakati sisi tunavyoenda information impia inapokuja anabadilisha matarajio kutoka kwako jinsi gani wewe utachangia kwenye yeye kujisikia kwamba huyu mwanamke nilie naye ndiye mwanamke sahihi sijakosea kuchagua nilichagua unaona hmm. sasa hiyo inahitaji muendelezo wa elimu na uletaji wa vitu vipya na mara inaandaa kama wajajisajili sajili sawa na no, kuzoeana kuna viweza kukuharibia. <laughs> Kuzoeana na mpenzi wako lazima utibue mazoea ili mpenzi wako endelee kuona mtamu. Sasa usipotibua mazoea umekalili <laughs> kama ni mguu kulia mguu shoto sio lako itakula kwako. Kwa hiyo jambo la msingi ufahamu kwamba lazima utafute mbinu mbalimbali mbali, mambo mbalimbali mbali, ya kusaidia mpenzi wako akuone tofauti kila siku. Sasa kwa nini tunabadilisha nguo? Hebu fikiria. Kwa nini? Kwa nini hatuvai nguo kama uniform? Ile ile ulevaa mwaka jana, mwaka huu, kila siku unavaa hiyo hiyo nguo langi hiyo mtindo ule ule. Kwa nini? Hebu fikiria. Kwa nini hatubadilishi tunabadilisha nguo? Leo umevaa kijani, kesho utavaa njano, kesho ya blue, kesho mtindo huu, kesho mtindo huu, mtindo huu. Sawa? Kesho leo ta nyeusi, kesho nyeupe nyeupe nyekundu. Hivyo tunabadilisha kwa nini? Kuna umuhimu wa kubadilisha. Ndio akili kizoea kitu, unachoona kifai tena. Inaitwa hedonic adaptation. <laughs> kwa hiyo mimi msingi ufahamu kwamba unao wajibu mkubwa sana wa kuweza kutafuta nifanye nini niendelee kulikorezea penzi langu. Sawa? Nifanye nini ili niendelee kukoleza? Ukiacha kuikorezea litapoa, likipoa. Bakia majivu. Nani anatumia majivu? Watu anatumia mkao wenye nguvu. Kwa hiyo jifunze tafuta mbinu mbalimbali za kukoleza mapenzi yako, sawa? Koleza msome mpenzi wako. Kuna kitu nakifanyia tafiti za kileta kwenye mada inayosema inayosema kwamba Eh, mazoea na yanayoweza kukuharibia hiyo baada ya kile kile kinaitwa fetish tutakuelezea hapo utaona jinsi gani ya kuweza kuyaondoa mazoea mwenzio akisha kuzoea anakuona yaani anakuona kawaida akisha kuona kawaida mchepoko tunaonekana tofauti atakimbia tabasamu tu tunatofautia tabasamu dada mmoja ameenda mabara fulani leo yaani sijui ni meno yake alivyo yaani akitabasamu yeye ufikia kama alikuwa anakujua yaani kama ndomuona mara ya kwanza lakini anavyotabasamu yani yani utatamani unyonye nyonye kidogo na kitabasamu tu peke yake sio hana uzuri wa kutosha sio hana uzuri wa kutosha sasa huyu dr uh, donald uh, bocon wa professor uh, wa nani wa psychology amefanya utafiti wa miaka 10 na miwili sawa anasema hivi in a good enough relationship people always challenge themselves lazima ujipe yani ujipe changamoto wewe mwenyewe Oh, ili uweze ku standard. 
ya prinzi lako yani kiwango cha prinzi lako kwa mpinzi wako lionekana limeongezeka sio pale pale kwa mwaka jana ni pale pale <laughs> haipendezi jamani sawa ujiongeze hii ni click ya mapenzi na kama unataka kujisajili jisajili safu na kibox tekuno pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofu uweze kuwa mwanachama wa channel hii and god bless you